电话响了。哦，谢谢你啊，晚上。喂，夏总，你在哪儿？在公司附近。现在过来。啊！又来。再不好意思打扰一下。问你谁呀、啊？夏总。先把你车碰了，要不请你喝杯咖啡吧。夏先生，你看我们都在同一个大厦里上班，而且今天碰了车，应该也算是一种缘分吧。要不然，或者这样吧，夏先生。哎，小姐，他是我的老板，车的事情你跟我说就可以了。跟你有什么好说的？又不是你的车。你应该有他的电话吧？这样吧，你把他电话给我，我自己和他联系。看位置应该是你的全责，这块漆已经刮掉了，反光镜也得换新的。你想怎么处理啊？如果有保险的话，我们就报警；如果私了的话，修车费至少要一万块钱左右。一万块？而且我们还没有算上修车期间耽误我老板用车的损失。我觉得他应该不会跟我计较这些吧？可能。我请他喝杯咖啡就 OK 了。他不会这么没品吧？等一下，等一下，夏总，谢夏总啊，夏总，您还没上去啊？哦，对了，那个车的事我已经解决了。那个夏总，其实车的事，下次您可以直接找行政部的人或者其他男同事，他们对车都懂得比我多嘛。你离得近。您说的对。我叫秦韵，英文名 Lucky， 今年二十四岁。旁边这位是我的老板夏科，知名手游公司 TIG 的总裁。他这个人优点还是很多的，比如慧眼识珠，善于用人。秦韵，这名字倒挺吉利。就你了。啊，请吧。很亲和，经常邀请员工去他家做客。改办话卡，你不要吵。哎，哎，夏总，啊，夏总，我我我想上厕所。他关怀员工，细心体贴。夏总，怎么全是辣的呀？拿水涮着吃。脾气很好，从来不放。夏总，这是最新修改的人设。工作，好，我现在修改。好吧，这一条我收回。走，秦总。走。无论如何，两年的时间里 ，TIG 已经创造出了业界的现象级游戏《无限未知之恋》，成为行业内最有前景的手游公司。夏科真的是百年不遇的天才老板，而我们这些搭上实现理想特快游轮的员工，又有什么资格对他心生怨言呢？真元七级了吧？躺枪的都是你们策划部的人，哼，估计又是对副本的方案不满意吧？副本，终于启动副本开发了。是啊，向总对这次副本的开发特别重视，但是一直没什么进展。我听说啊，要是再选不出好的方案，就要全公司海选了
？什么意思啊？公司的人谁能提出好的 idea， 谁就能够负责这个方案。就算是扫地的大妈，她都用。啊？嗯？哎，行月，想什么呢？嗯，我在想，我有没有机会？你不是一直对游戏策划很感兴趣吗？你试试看啊！如果说能够负责这个副本策划，薪水能翻番。但我不过就是个小小的原画师，公司里那么多强人，轮不到我吧？你是 TIG 的第一个员工，陪他打下江山的功臣